जरूर आप आए कोई ना कोई छोटी छोटी चीजें सीखने की उत्सुकता है जिसके कारण इस कॉन्फ्रेंस में आप बना रहे हैं साथ में ऑर्गेनाइजर ने इतना अच्छा रिक्रूटमेंट किया है तो वो भी धन्यवाद इसी के साथ में अपना बच्चे समाप्त थैंक यू Thank you, ma'am. And uh, now I would like to invite respected uh, Sanjay Madan Mohan, ma'am, for her inaugural speech. A very good morning to all of you who are present here. Uh, guests of the dais, Madam Yasmi, Madam Shraddha, Madam Gupta. Professor Vishnu, principal of this institution, Dr. Devani, and uh, of course, I please coordinate, coordinated and with the Department of Computer Science, the most active person of this college, Dr. Mamta Singh, compared of this program, Master Sengi, Madam Solon, dear research scholars, and beloved students. Indeed, I am too happy to be here. And really, it's a matter of really a proud and the pleasure to be very, very rich for me that this institution has remembered me and invited me here for the inaugural speech. Sahi Sahai. Un Vishwa Vibhaka Nega, J. Vishwa Vibhaka Nega, this is the technical seminar. Kal, if I'm not wrong, science or साइंस एंड कंप्यूटर साइंस पर तलाक का यह हम पूरा फर्स्ट ही हैं हम इंटरनेशनल सेमिनार में और आज ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स पर बातचीत होगी चर्चा होगी अब हम इस वाले जो इतना हम जरूर नहीं आ सकेंगे कि देर इज़ अन ओल्ड सेइंग इस गो स्ट्रेट एंड स्टडी विद जरिस दूसरा बस वही एंड दूसरा Applicable for this institution. बहुत इस काम से मैंने लगातार निम्न प्रयास से आज ये समय इस जगह पर है जहाँ ये इंटरनेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वैसे ही बात करें यासमी, it's very tough rather than दर्शाने वाले, it's very tough to organize any seminar and especially international. And it's not only pleasure for all this college. This delay, this is safe, but uh, it's a problem for all the all for the state uh, for the state that Madam Yasmi all the way from Bangladesh here to grace this occasion, right? So, absolutely, we need to celebrate for some shukran hai ki aap kahi seminar se. बहुत बड़ा सिगर बताया अभी मैंने मानता है कि भाई सौ रजिस्ट्रेशंस में कंवेंटेंस पार्ट में से अपने आप में ये डेटा बहुत बड़ा है इस इंडिकेट्स कि अभी भी हम कुछ लाइफ से निकलने के लिए हैं कुछ नहीं और जिस विषय पर ये ऑपरेशन किया गया है ये एक मल्टीडिस्ट्रीली अप्रोच समानियों के शिक्षकों से आने � साथ ही साथ ही लेसी सीकर से नाच रिश्ते रूप से आपन सुना होंगे तो ये रिसर्च एंड इनोवेशन बेस है हमारे एजुकेशन सिस्टम का यदि परिवर्तन नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता इस बात में भी कि हम इस दिशा में आगे बढ़ें वैसे भी मैं भी मैंने कैसे सुना कि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि पूरे मैनकाइंड क ये ऐसा विषय है जो समाज में जो ये ऐसा विषय है जो सुस्ता है और जरूरत है आज की कि हम इसे फिर से इंटरप्रेट करें बिकॉज़ हम सब कुछ हैं संस्कृति सुस्ता की बात को शायद न्यू जेनरेशन करना मार्ग में क्या हो मुश्किल और तब तक चलता है तो ये आप बोल रहे हैं तो हम इस चीज और मैं थोड़ा सा गूगल मास्टर � मैंने कहा कि आपने सबसे ज़्यादा कुछ तो उसमें उन्हें भी सब ऐसे तो उनको भी मैंने किसी को भी नहीं दिया मुझे शायद आपके बोला कुछ नहीं बताया ऐसा बट इंसान की इंसानी है उसकी मानवता उसकी सस्ता 
और इससे सम्मान से जुड़ा हुआ ये एक ऐसा विषय है जो सबके लिए और आज का सेकेंड सब्जेक्ट दिया जाएगा कॉमर्स तो आज विदाउट कॉमर्स हमारी कल्पना नहीं कर सकते थे एंड विदाउट ह्यूमन बींग कॉमर्स इसलिए मैं बता ही देना चाहूंगी इस इंस्टीट्यूशन को जिन्होंने इतने अच्छे थैंक Thank you so much, Madam. Now I would like to invite Dr. Ritha Pahal for sharing her valuable thoughts. Thank you, Madam. I'm very much the same. I'm going to do it with you. I'm going to do it with you. वर्तमान जो भवन है वो ज्ञान का विज्ञान का नवीन से नवीनतम तकनीक उसको प्राप्त करना बहुत सकता है जैसा कि आप कल में कल के आपके जो कंप्यूटर साइंस और अन्य विषय है आज आपका जो विषय है संस्कार के जिन चार व्यक्तियां को बांध कर रखते हैं तो आगे विकास जरूरी है लेकिन विनाश की बात होती है परिवर्तन जरूरी है लेकिन हम अपने अतीत को कभी भूले ना इस बात का हमें बड़ा होना जैसा कि अधिकारी संध्या ने कहा कि जो हमारे संस्कार हम संस्कारों को विस्तृत ना करें हम ज्ञान और विज्ञान के दौर में कितना आगे बढ़ चुके हैं आप देखें इंसान की जगह तो लोगों में है हम रोबोट से हर तरह के काम करते जटिल से जटिल जो शल्य चिकित्सा है वो भी आज रोबोट करता है हमें बहुत कुछ हासिल है यहाँ बैठे बैठे हम अंतरिक्ष को देख रहे हैं पढ़ रहे हैं जान रहे हैं सुन रहे हैं समुद्र की अतर गहराई में कौन से रंग हैं हम वो भी जान रहे हैं यहाँ बैठे बैठे भी आपको कोई चीज की जानकारी चाहिए हो हम लोग जब बहुत छोटे थे
जब हम लोग पुस्तक पलटते हैं हमारे सामने एक पुस्तक दो पुस्तक तीन पुस्तक दो चार आर्टिकल बस यही चीजें होती है लेकिन जब हम पढ़ते हैं तब कोई चीज समझना और जब किसी से हम सुनते हैं तब उस चीज से जो नए पढ़ते खुलते हैं वो आपको उस सब में हासिल नहीं हो सकता इसलिए इस तरह के जो कॉन्फ्रेंसेज है इस तरह के आयोजित को बराबर नहीं चाहिए इससे आप भी कुछ पढ़कर आपने पेपर तैयार किया है आपने रिसर्च किया है आपके सामने बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने उन्होंने भी बहुत सारा अध्ययन किया है एक अध्ययन के आधार प्रदान से ज्ञान के आधार प्रदान से जो एक नए नए विचार सामने आते हैं और वो जो नए विचार होते हैं वो हमारी सोच को हमारी समझ को एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं तो इस तरह के आयोजन बराबर होते रहना चाहिए तो मैं इस महाविद्यालय के प्राचार्य और पूरी टीम को बहुत सारी बधाई देती हूँ इस सफल आयोजन के लिए और मुझे आपसे बात करने का मौका देने के लिए बहुत थैंक यू थैंक यू सो मच नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट द सेकंड रेशो सर फॉर हिज इनॉगरेशन थैंक यू
कैरियर के बारे में आपने प्लानिंग की है इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें मैं ज्यादातर ये देखता हूँ कि बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स जब अपनी रिसर्च जर्नी स्टार्ट करते हैं तो वो प्लान नहीं करते उस वक्त के दौरान इस बात को उनको ध्यान दे सकते कि उनको एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करना है वो क्या करना चाहते हैं उससे उनको प्रेजेंटेशन देना है रिव्यू करना है उस पर कमेंट देना है और उसको रिवाइज करना है जिस प्रकार आप एक नक्शा तैयार कराते हैं तो उस वक्त के दौरान आपको सिनॉक्सिस भी बनाना है क्योंकि आपका जो सिनॉक्सिस है वो जो आने वाला जो रिसर्च है उसकी व्यू होता है तो इसलिए उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है मैं समझता हूँ इसमें से कुछ रिसर्च कॉलेज भी होंगे और वो इस सेमिनार से होंगे और इस सेमिनार से जो भी आउटकम होंगे उस आउटकम का में पब्लिकेशन भी होगा और उससे अन्य सुधार्थियों को रिसर्च पेपर की जो फाइंडिंग्स होंगे उनसे वो लाभान्वित हो पाएंगे और रिसर्च में हम तकनीक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं जिस प्रकार से हम गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वैसे ही हम डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जो मैं नॉकल के पास की एड्रेस में आपको एड्रेस करूँगा और अभी मैं इस सेमिनार में के आयोजन के लिए पूरा कर रहे थे अपनी बात को यही करा देते हैं थैंक यू Thank you, sir. Now I will uh, like to request the second professor and uh, principal psychology of the DB Tiwari sir to present her memento to our guests, which was her gratitude. Respected Sanjay Madan Mohan Madan. Thank you. 
share my screen and then I'll begin. So thank you so much uh, for having me here. And uh, I can understand that this is a great platform to share uh, the, the topic, which is related to the new business models that is being implemented nowadays um, in the business world. So I come from, um, you know, service uh, marketing uh, background. My research has been uh, in service management for the last uh, three to four years, right? And um, you can always follow me. Uh, I have the barcode on uh, the screen, so you can just scan it and you can get connected uh, with me over LinkedIn. Uh, we can definitely have a lot of discussion related to my research and any, any possibility of collaboration. Specifically today, I would be speaking about uh, how the circular economy, the subscription services, and the platform-based businesses uh, are in getting involved in this entire discussion. Uh, like previously, the speakers have spoken about, uh, you know, that how innovation and technology is influencing our day-to-day -day life. And I think uh, as researchers, as students, it's very important for us to understand that how uh, the world will be changing and how we will be adapting to it. So let me just uh, take you through uh, the presentation I have prepared for today. All right. Um, and I will be happy to, uh, you know, answer any question that you have. All right. So let's begin with the, the first thought, which is the hybrid mode of working. I understand that people who come from um, the IT industry, for them, this is uh, nothing new as such. But, you know, when you say that this model being accepted in length and breadth uh, across different industries, then, of course, we need to understand that there has been quite an amount of change. All right. So what we are trying to say here is, that your physical presence may not be required to that great extent to what it was previously, all right? Today, it is very fine that, you know, you're working from your home. Like, for example, I'm giving a presentation sitting at my home and, and I'm just connecting with so many people out there, um, you know, thousands of kilometers away. So, you know, this definitely makes us realize that the, the shift in the acceptance, the shift in the way we have started looking at uh, doing business and uh, the other functions of uh, any uh, you know, ecosystem. So uh, how this is uh, very important for us to discuss today, because when we talk about the future uh, employees, when we talk about the future business models, you would see that, you know, um, 
artificial intelligence would definitely play a big role and humans would definitely have another role to play but may not be physically but maybe at the background okay and i think uh, sooner we accept this uh, better it gets now as humans as consumers uh, we are always looking forward for something new uh, that will happen like for example i remember when samsung came with their uh, flap phones all right uh, it it became instant hit even though people did not buy it because it was super expensive but anything new that just comes in people would like it and sms is something which is not new i agree but uh, going back to something that we might have forgotten is again a newer way of approaching businesses it is uh, you know i have seen it for myself as a as a customer that you know whenever there is a text message which will pop up in my phone i would actually see what that is because you know we have got so much uh, you know uh, moved towards whatsapp and the other forms of messages that we have somehow moved away from the text messages but you know don't miss out the importance of this i believe companies are definitely harnessing this particular idea and uh, you know the the fact behind that uh, simplicity can really work wonders um, in marketing we we use a term called minimalism uh, i'm sure that uh, you know a few of you would be knowing this particular concept um, i have worked on a few papers uh, related to minimalism it is it is the you know the psychological bent of mind of consumers where people would like to have the minimum resources to do certain kind of work maybe in their house maybe the way they dress uh, maybe the accessories they use in their life and the same philosophy gets moved into the organizations as well all right so uh, you would see that in the latest advertisements of apple okay which is a world leader in technology uh, you would see that they have been speaking about minimalism they say that you know we have minimalistic design in in the least possible space in the least possible um, you know amount of components you will be able to get the maximum delivery okay so minimalism is definitely one of the latest trends and people really like the idea of having less uh for having really you know a peaceful life i tell you uh, i think if i give you this example you all will relate especially during exams if you have too many books you will be thoroughly confused all right but if you have uh you know less number of books uh, your life will be always easy so uh, it is it is the same way in life when we have too many options we might get confused so it's always best that we are restricting ourselves to the minimum and it gives us the best results okay so i being part of the academic uh, community i speak to so many professors who tell me that uh, of course the fear is there that the ai would take over Uh, the academic industry in time to come and we professors may not be that relevant but the whole idea is that only those people will be relevant irrespective of the industry okay don't think that it is uh, you know only academic industry or manufacturing industry it can be any industry right the the, the whole idea is that if you can accept the new trends if you can accept the new technology including ai right you can remain relevant so i think the sooner we be we become friends with ai it becomes better for us as in survival okay so um, ai is definitely uh, something which is here to stay and uh, even though there are many discussions where people are saying that we should stop this we should uh we should really not make it penetrate in our lives but you know my friends this is already very much there in our lives right it is just that now ai has become much more visible we have started discussing about it but i think many of the companies had already integrated ai in their services and we have been using uh, the simplest example would be google search all right we have been using google search for so many years and uh, you know it has it has always had the ai feature at the back end okay so i really don't think we can 
we can uh, do away with. We we have to be there with it. Uh, sooner we understand, better it is. In in any kind of uh, service, any kind of production, any kind of activity, AI would get enabled. Uh, so is the fear of uh, losing jobs or uh, bringing the number of jobs is true? I would say yes, it is of course true. AI will replace humans in many industries. But does that mean that people would remain jobless? I don't think so. Because humans will have to adapt, like I was saying. You need to understand that how the market is changing and what the market would be and what kind of job roles would require in the future. All right. So we need to adapt and change our skills to um, you know, remain fruitful or remain productive in that kind of a scenario. If you have any questions, I'll, I'll definitely uh, take it up. Yeah. Uh, the emergence of the super apps. So, you know, these super apps help many organizations to streamline their functioning. So you would see that there are new technologies which are coming up, uh, which are helping uh, many organizations to not only survive, but do really good. All right. So uh, a super app is one of those uh, applications which are helping organizations to, um, you know, put things together and work at an operational level. I'm sure that you will be doing much more research in this particular area. It's really very interesting, especially for the operations management or the IT uh, students. Now, coming to sustainability, I think sustainability is one very important factor which we see especially in UAE, all right? And, and Dubai being the focus point, all right? Uh, because I understand that uh, out of all the countries in the world, UAE is, um, you know, heading this particular discussion uh, of being carbon neutral. All right. There are, of course, a few more countries. Now, when a country promises to become carbon neutral, what happens is that the companies which are running within that country will also have to follow the same protocol. All right. So we see that the way of functioning for any organization in this part of the world becomes very different to any other part of the world. Right. Because it is the government rules and regulations which make organizations to functions function in a way. All right. And sustainability is definitely one of those key aspects which companies are trying to implement in every function um, of of their uh, you know, organizational processes. So what that mean? It means that we will be using minimum resources to give maximum output, all right? Efficiency in production. Uh, uh, that, is, that is just one aspect, you know, sustainability has multiple aspects. And, and I believe um, organizations are really catching up with that particular idea. So there is two-way shift. One is, of course, at the organizational level because they have a lot of pressure from the rules and regulations being implemented by the government. At the same time, there is a huge pressure at the consumer's part as well. So say, for example, I'm a customer. I'm part of the society as well. Now, society wants uh, every individual to sustain whatever they are doing. So as an individual, if, I'm, if, if my actions are not helping the world to sustain, which we are fearing because there is so much discussion related to global warming. And I think uh, by next year, we will reach a critical situation where uh, the atmospheric temperature would rise. And I really don't see that we are able to do that great uh, when it comes to global warming. And uh, especially the people who are studying this particular area, it is really scary. Uh, but I am just hoping that in time to come, we as humans will be able to do better. Uh, but of course, we have started moving towards that particular discussion. So, so that's a good thing. Um, I have quite a few papers which I wanted to show, but this is one of the papers which I am just uh, putting in front of you. Um, like I said, you can you can please scan the code which is there on the presentation. You can connect with me and I would be happy to take you through the work I have done. I have worked extensively in the area of sustainability, service innovation, and I am now working in the area of minimalism. Consumer behavior is one of my core areas. So this was one of the research papers which uh, I, uh, along with my co-authors, uh, worked upon. And we tried to understand that how the 
ecological bent of mind. So if a consumer has certain understanding about sustainability, about how uh, the world will get impacted by our actions, they have a particular way of approaching their shopping, their daily actions, right? And there is a very interesting term which is called psychological ownership, which basically means that we start connecting ourselves with any component it may be abstract, it may be environmental, it can be service, right? And we attach ourselves with such component and we start feeling as if this is my own. Like, for example, the house where I stay, if I start feeling this house is mine, even though I'm staying in a rented house, uh, I will start taking care of it. Similarly, if I start feeling that the environment is mine, all right, the nature is mine, the animals are mine, all right, I will start taking care of it. You would really see that there are so many people who have moved from being non-vegetarian to vegetarian, including me. So the whole idea is not only that, that we are helping the world sustain because there is so much of carbon emission uh, when it comes to uh, you know, um, producing non-veg food, but also uh, seeing to it that the animals are treated well. You know, uh, I'm, I'm not uh, going against the whole idea of non-vegetarian food, but I'm just saying that there is a much better way of looking at the things. And as humans, I think we have made everything very comfortable for ourselves. Not every comfort uh, is helping us to sustain. So I think we really need to check that which are the uh, comforts we can do away with and uh, can look for a more sustainable world. Uh, you know, the, the whole idea when it comes to uh, the data and, and how the data is helping organizations to make smart decisions, I believe we all understand. Uh, there has been so many news where we get to see Facebook and Google collecting so much of information without our permission and using it for uh, so many purposes, selling it to companies. See, uh, again, we, we really cannot stop it. Whenever we download any application, we give them the permission to access our mobile phones, including our microphone, including our cameras. Okay, So if somebody is told that, you know what? Every company watches you. Every company listens to you. They get surprised. They're like, how is it possible? Every minute, the company is listening to you. If you have a smartphone around you, that means your life is no more private. It is public. Okay. So uh, we really need to be careful in what we are doing. But of course, uh, there is another positive side to it, that the companies already know that what you are thinking and what you are trying to do. Uh, very interesting. Amazon has created a service in which, of course, it is there in US. It is not in any other part of the world. So what they have done is that they have created a service in which you may be thinking about buying something and Amazon will be able to analyze it much before you even place the order. All right. So Amazon will be able to knock at your door and say, you know what? You were thinking about buying a TV. Here is the TV. All right. So I know it's, it's really scary, but uh, that is the world we are moving into. Data can predict your behavior, your future behavior much in advance. So the companies have that data. So what it means is that the company knows you more than you know yourself. OK. OK, so when we are talking about such level of uh, data sharing and understanding. Um, of course, we as humans, we would believe that, you know, we really need a secure communication system. And uh, because of that reason, you would see there is a huge demand when it comes to, um, you know, the, the software engineers who are specifically working in this particular segment. And of course, the companies have a lot of pressure in implementing this. Again, going back to the example which I shared previously, uh, Apple uh, definitely you know, started advertising this particular aspect that we are the most secure company. Uh, we would make sure that your data is not leaked. Uh, we will have so many protocols. We will have so many filters. So every company is trying to do this. But at the end of the day, your data is public. Okay. Uh, 
So there are there, there is a very interesting way the companies have started working. They have started uh, creating uh, you know certain communication standards which have been moved into the cloud. So what exactly happens is that you know at a just click of a button you can reach out to the different employees whosoever is in the different branches, different locations, and it becomes seamless when it comes to connecting with individuals. Uh, why this is part of today's discussion is because this is how the organizations are able to create uh, much higher performance levels, right, without wasting time and energy, um, and they are able to, um, you know, uh, work holistically by connecting each and every member of the organization. So technology is helping us big way. Uh, now, uh, when it comes to collaboration, like I told you that, um, you know, um, hybrid working or working from home is the new uh, discussion and new feature in the organizations. Uh, it is because we have applications, we have platforms where people can collaborate, people can use smart devices, smart applications, to share their understanding, to um, you know, share their thoughts and collaborate. All right. So, uh, of course, um, digital uh, technology and the advancements in that particular area has helped us to do that. Again, a very interesting uh, component. Now, uh, I'll go back to something which is my area, my my interest, and you know, I'm I'm happy to uh, share a few examples with you. Uh, I will be also telling you that what we are doing here in Dubai. Circular economy is where uh, we speak about sharing, leasing, reusing, repairing, refurbishing, recycling. There is so much, there is so much to it. And every company is just trying to impress upon uh, and use it as their core competence uh, to remain uh, relevant in the market. Uh, it is not only about a branding strategy, but this is the necessity. And like I told you, we have already moved into a stage from where reversing back seems to be very difficult until and unless we have some groundbreaking technology. So um, we can see that there is a huge, huge uh, market, uh, $4.5 trillion uh, when, when, when we talk about uh, this particular uh, segment. And I think every company should uh, move into this. Uh, there are companies who have, uh, you know, which have moved into this and have started gaining the benefit of it. Of course, the initial cost is very high, but then the, you know, the company model can really work wonders. Just to give you a fair understanding, I will be reaching to the conclusion. I know I'm running short of time. Uh, so, you know, you just look at uh, the range of services which can be provided uh, today. All right. And I don't think this was ever possible previously. OK, you think about anything and you can just rent it. OK, so you really don't have to buy it. What is the benefit? Benefit is you spend less. The production remains less because we don't have to create products for individual customers. These can be shared. And as soon as your uh, use is over, you don't have to throw it in the garbage. You don't have to throw it uh, in the dustbin. You, you can actually give it to somebody and they can use it. All right. And with this, there is another human psychology. Uh, you will start maintaining the products. Now, say, for example, you purchase a mobile phone. Like, for example, for me, I see that I have a trend of buying mobile phones maybe in six years or seven years. Uh, technology really doesn't bother me much because I know my utility is very limited. So I would generally buy a phone after six, seven years. And even if you see my phone, it will still look new why because that is how i maintain so there are many consumers who would be doing that and and that is because you know they know that there can be somebody else who can actually use it after me and uh, it needs to be given in the right shape okay now let me take you to some very interesting discussion uh, so if you come to uh, dubai you would you would always get surprised with uh, the kind of services uh, dubai offers you uh, so deep dive is uh, one of the deepest pool in the world. Why I'm trying to show it to you, I'm just trying to tell you that how technology, how innovation has moved the way uh, we deliver services. Uh, there is so many industries which are involved in providing uh, solutions like these. Uh, of course, these are amusements. These are, uh, you know, exciting projects, uh, which, which helps humans to think beyond. All right. Uh, Will Smith, who is a Hollywood actor, he is the brand ambassador for the deep dive. He came in the inauguration ceremony and was a 
very, very big event. All right. So if you come to Dubai, definitely look at it. Then we have the Future Museum. It, it helps you understand that what the future is going to be. Uh, you know, again, a great innovation and uses amazing data to uh, do the processing, creating solutions, creating products, services. Uh, so this place definitely uh, should be visited if you are here. Uh, just to give you one piece of information, you need to book the tickets for uh, the Future Museum much in advance. You cannot go there and book because it's full all the time. There is a robo cafe. Uh, of course, uh, these kind of cafes are available in different parts of the world. Uh, people may not like the food much because it is created by the robots, but uh, the innovation is such that people will stand over there and whenever a food is delivered to the customers, people who are standing there, they will start clapping. Okay, so it's, it's just amazing that, uh, you know, how uh, solutions can be provided to people. And of course, I'm going to leave you with uh, some, uh, you know, uh, interesting thought. Um, Dr. Harari is one of the New York Times bestsellers. He's from Israel. Uh, I follow him a lot. He speaks about the future of humans and he works in the area of artificial intelligence. Uh, so just to, uh, you know, give you this fair idea so that you can start thinking on it. Uh, AI will lead us to a situation where we will not talk about the, uh, the jobless class, okay, that people are unemployed. We'll talk about the useless class, right? And we are not talking about in hundreds, we are talking about in millions, all right? So uh, it's in different sectors uh, and there is going to be no jobs for these people. And why is it? Because artificial intelligence will take over completely, all right? So we need to be ready for this kind of a world, which will be coming, say, in 100, 150 years, okay? We may not be seeing it firsthand, but of course, we can, we can see the effect of it coming. So I think we definitely need to prepare ourselves, all right? So artificial intelligence, technology, any new trend is good. We need to be friend with them, all right? So with this, I will close. Thank you so much for having me here. And like I told you, I'm happy to connect and, uh, you know, work together. Thank you. Thank you so much. Now, uh, let's move on to the other keynote address. I'd like to invite Prof. G.K. Deshmo, sir, for this keynote speech. जैसा कि मैंने आपको इंटरनेट सेशन में कहा या इंटरनेट सेशन रीना मैंने बहुत सारी जगह देखा हुआ है तो उसी कंपनी के सीन में मेरा बर्डर्स है और ये आईटी टीम्स एंड देयर रिलेटेड रिसर्च हाउ वी कैन यूज डिफरेंट आईटी टीम्स एंड my address is subjective. Every company can do anything. And students, scholars, of every discipline can be benefited by the address. Next. Yes. Whenever we talk about the research, research should be done for application, particularly for the benefit of society to add something in the existing body of knowledge. So when we talk about research, this research cycle starts with identifying a particular research area. You can pick up any research area based on your discipline, computer science, biotechnology, geology, commerce, any area. Uh, and then, then after identification of the research problem of that area, you design research study. 
हम सस्पेंडी डिजाइन करते हैं प्लानिंग करते हैं तो द प्लानिंग पार्ट इज कवर्ड देयर इन डिजाइनिंग द सेल्स कि रेस्पोंडेंट फ्रॉम द सैंपल साइज क्या होगा अह रिसर्च इंस्ट्रूमेंट क्या होगा एनालिसिस आप कैसे करेंगे एनालिसिस आप कैसे करेंगे ये अगर आपने प्लान कर लिया है तो देन देन दैट यू कैन प्लान द टाइप ऑफ क्वेश्चन टू बी आर तो किसी भी क्वेश्चन का आप किसी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक से एनालिसिस नहीं कर सकते आपको उसको प्लान करना पड़ेगा सो दैट वी प्लान एवरीथिंग इज कवर्ड इन डिजाइनिंग रिसर्च दैट इज मोस्ट पॉपुलरली नोन एज रिसर्च डिजाइन एंड देन वी कैरी आउट रिसर्च एज अ प्लान जैसे मकान का नक्शा होता है नक्शे के हिसाब से हम बनाते हैं कि कहां पे कोर्स होगा कहां पे किचन और इसी तरह जो हमने प्लानिंग की रिसर्च डिजाइन में उसी प्लान को हम एग्जीक्यूट करते हैं जब हम रिसर्च करते हैं सो वी कैरी आउट रिसर्च अकॉर्डिंग टू द प्लान दैट वी हैव डन इन द रिसर्च टाइम सी एंड देन वी analyze the this uh, the data that we have collected as per the plan jo humne plan kiya tha jis tarah ke questions banaye the uh the plan ke hisab se bhi technique laga ke analysis karenge aur uske baad pe hum us research ki jo findings hai wo journal mein article mein publish karte hain ya agar aap thesis phd scholar hain जनरली IT tools help us in article search, literature writing, article management, book marking, highlighting, content search, uh, data collection, both types of uh, data collection, qualitative as well as quantitative, uh, data analysis, quantitative as well as qualitative, references and bibliography compilation, plagiarism uh, detection. journal manuscript submission next next yeah so article and literature search and the content search so we use different article tools particularly the search engines uh, there are different search engines uh, ask that on um, base search net that is the article search, search engine being yahoo google but I will suggest scholars to use particularly Google Scholar. You will get more than what you are getting in the Google in Google Scholar. That is a dedicated portal for research scholars for all disciplines. And then uh, you can search uh, after searching in the articles. You have to arrange the articles. So that comes under the article management. uh you, you can just compile the articles in a form of uh folders different folders and different sections you can arrange in handle as well as your table these are the softwares that give you uh, uh that give you free access then you can arrange uh arrange uh, systematically arrange your articles you can highlight you can search Basically, what happens if you have a collection, if you have a collection of five hundred, two hundred, thousand articles, and uh, and after few uh, days, few weeks, you want to search specific courses from those articles, it is very difficult to find out. But if you have arranged those articles, articles uh, in the software, so you can arrange easily. Are easily search easily through through keywords. You can expect it. So these softwares provide you that facility. And uh, and I suggest that every researcher should have an account in Mendeley. Online notepads are there. 
just like physical notepads, you, you can use online notepads. So, uh, uh, unnotepad.com, online notepad.com provide that facility uh, to make your notes online. And there are definitely online storage things like Dropbox, Google Drive, where you can store your uh, article, your stuff, academic stuff. And uh, whenever we just, we just carry out research work, uh, there are sample, uh, sample site estimators. Those such researchers go, ye problem aati hai, maine dekha ki researchers ye puchte hain ki sample sites kya hona chahiye. So research methodology ki books mein sample sites calculation ka formula diya hua. But uh, you can calculate using those formula, but now, the online tools are available that give you uh, the exact size based on the size of the population. So, calculator document, conjunction.com, there are different tools available. There you can just put uh, what is the size of the population and then they, uh, they will calculate the sample size. And uh, after that, we go for data collection. So data collection earlier researchers are using physical questionnaires for collecting data uh, in social sciences, life sciences may practicals uh, just get to measurement so, uh, other than social science to bark money, Jack and questionnaire so Google Forms are we can easily collect the data from any part of the world using Google Form. You have to choose this type of question you want to put in the questionnaire, multiple choice, variety. So many types of uh, questions are, you can put there in Google Form as well, and you can collect easily. You have to send a link in the mobile, and then you, you can collect the data. So, apart from the Google Form, uh, you, you can use surveys here, survey monkey, question pro, call types, create survey, and key survey. So, this is endless. But I have shown you some of the popular softwares that, uh, then, that you can use for survey. Next, next. Yeah. So, So after the data collection, we go for data analysis. So data analysis, we are going to qualitative study currently. So qualitative software is on there. And there are qualitative currently. So SPSL is a famous software. That is, there are so many types of analysis that you can perform. We generally need to have mathematics on the Even though you don't know mathematics, Mathematical calculation is a tough job. Do not bother. You can use SPSS. You should know logic behind each and every test and assumption. Uh, assumptions are fulfilled, then you can use any test in SPSS. You can use uh, in a, whether the data is 100 or 50,000, uh, does not matter. In, in seconds or in few minutes, the table charts can be calculated. In the SPSS. That is the beauty of that software. And uh, uh, neural networking uh, can also be done in the, in the SPSS. So, SPSS is a widely used software for researchers. Uh, when we talk about qualitative, in qualitative study, uh, the famous software is NVGO, R, Max QA. At just PI. So these softwares are basically uh, uh, paid softwares. So if you have if your data is ready, you can have a prior access for one month and then you can analyze. So most of the researchers do that. And uh, uh, there are other softwares in do as well. If you have to make a map, so you can do mind map software, mind map of software, free mind, inspiration, smart ideas, and uh, sensible diagrams you can create. You can 
have four databases run by the software. You have to give the data input, and then the software will do everything for you. So the people belonging to the other disciplines of social sciences, like chemistry, sociology, uh, can do can do the qualitative softwares. So uh, other open source softwares are maybe MindMaster. You 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 can browse there and you can have an idea how these software works and what these those softwares are doing. And at the end of the research journey, uh, researchers have to uh, compile the references. अगर हमने किसी का भी आइडिया लिया है किसी के भी रिसर्च वर्क से कोई बारो किया है तो उसको हमको न्यू साइटेशन लेना मिलता है अगर हमने उसको अपने वर्ड्स में चेंज कर लिया तब भी हमको साइटेशन लेना मिलता है तो समस्या ये आती है कि आपने एक जर्नल में सबमिट किया उसमें वो स्टाइल आप से मान रहे हैं दूसरे जनरल पेपर आपका रिजेक्ट हो गया दूसरे जनरल अपने किया उसने कहा कि नहीं हमको एमएलएस स्टाइल में चाहिए अगर आपके रेफरेंसेस 100 100 50 हैं तो समस्या भी आती है कि मैन्युअली कन्वर्ट करने में टेक्स आ सकता है सो इफ यू आर जनरेटिंग सॉफ्टवेयर्स यूजिंग हैंडलेट एंड हैंडलोड मैन्युअली लोकेलो you can convert in one click once one reference style into other so apa mein aapka reference hai wo aap one click mein chahe jitne bhi references ho 200 500 aap unko one click mein dusre style mein change kar sakte hain so uh, i suggest you to use at least mind it and uh, research mein ye bhi zaruri hota hai ki humne kahi se किसी भी तरह का जो पोर्सन बारो किया है चाहे लिटरेचर रिव्यू में हो या हम जब एनालिसिस कर रहे हैं तो किसी रिसर्चर को साइड कर रहे हैं तो वो हमको पैराफ्रेस करना होता है अपने शब्दों में और साइडेशन भी देना होता है अदरवाइज वो प्लेगर की श्रेणी में चला जाता है तो प्लेगर तो अगर हमको देखना है तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर यूजिंग पर्सनल ऑरिजिनल बट देयर आर अदर सॉफ्टवेयर्स लाइक आइडेंटिफाइड एंड कनेक्टेड अगर आप स्कोपस या एडीसी के जर्नल्स में अगर आपने पेपर पब्लिश करना चाहते हैं तो दे आर यूजिंग आइदर आइडेंटिफाइड और कनेक्टेड एंड द एक्यूरेसी ऑफ दी सॉफ्टवेयर्स आर मच मोर Than the other softwares that are free, but still, as a researcher, आपको जो भी चेक करने या फिर चेक करना चाहिए अपने वर्क में, तो समान तरह से तो जो भी चेक करने इसमें भी आप सभी सॉफ्टवेयर बट जो भी चेक करने इसमें बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर, you can you can check the player level by testing your your work. Or you can upload your file, and then you can check. And this is the suggestion: you can either you can change the context, whatever you have written, or you must give the proper citation. क्या होता है जैसे हमने किसी सोर्स से बारो किया, उसने किसी और सोर्स से बारो किया हुआ, तो ये साफ़ में बता रहा है कि बारह बारह original source that you have borrowed. So अगर आप उनको cite करेंगे original source को तो वो प्लेगर एरर की सेटिंग में नहीं है। तो दी सॉफ्टवेयर्स हेल्प अस डिटेक्ट प्लेगर एरर इन द वर्क दैट वी हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ पेपर और इन द थेसिस। तो प्लेगर एरर में आप जानते हैं कि प्लेगर एरर में नहीं होना चाहिए। एक मिनिमम लेवल इस पर पॉसिबल एंड डेट पर ये हो। तो प्लेगर एरर अभी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, रिमूव कर क्या रिसर्चर्स को जैसे सबमिट करने के समय जैसे सबमिट करने से पूर्व विशिष्ट कुछ पेपर सबमिट करने होते हैं रेफरल जर्नल्स में स्कोपस जर्नल्स में तो सवाल ये आता है कि हम 
जर्नल का सिलेक्शन कैसे करें पर्टिकुलरली आर टॉकिंग अबाउट हाई एंड जर्नल्स तो हाई एंड जर्नल्स में होता ये है कि लोग ज्यादातर रिसर्चर अपने साथियों से या प्रोफेसर से पूछते हैं कि पेपर कहाँ सबमिट करें पर हम नाउ इट इज आई टी कोर्स आर अवेलेबल इफ यू पुट देर आर डेफिनेट जर्नल सजेस्टर्स इन डायरेक्टली आप ओपन एक्सेस जर्नल सुपर स्पेशल साइंस आई टी इच है जैसे तो कोई फॉर्म ऑफ जेल जर्नल आता भी एस्टिमेटर तो आप गूगल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हर जो पब्लिशर है चाहे डायरी हो स्पेंजर हो टेलर इंफ्रांसिस हो या सेज हो उनके जर्नल सजेस्टर्स मौजूद हैं उन जर्नल सजेस्टर्स में आपको अपनी स्टडी का टाइटल डालना है और कोट करना है और कुछ जर्नल सजेस्टर्स में वो पूछते हैं कि किस एरिया में आपका रिसर्च वर्क है एंड देन यू हैव टू क्लिक यू हैव टू सबमिट एंड देन दैट जर्नल सजेस्टर विल ऑटोमेटिकली सजेस्ट यू नेम ऑफ सर्टेन जर्नल्स and there's done the impact factor there's a uh, your requirement you can choose any high end journal and you can submit uh, that is a very beautiful facility and uh, and now it is uh, what is happening as i can be required aapko publish karana zaruri hota hai teachers ko bhi publish karana zaruri hota hai apne aap kuch articles ko और प्रमोशन में भी जो में भी आर्टिकल्स पब्लिश होने चाहिए और उसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो आस्तित्व में आ गए और यूजीसी का ये कहना है अगर आप यूजीसी के यूजीसी केयर की वेबसाइट में जाएंगे तो यूनिवर्सिटी केयर में ग्रुप टू दोनों में अलर्ट दिया गया है कि एक प्रेडेटरी क्लोन जर्नल का जो यूनिवर्सिटी ने ढूंढा है और लोगों की जानकारी के लिए अपलोड किया गया है तो हमको ऐसे फॉल्स फर्जी जर्नल से बचना है पब्लिकेशन के लिए क्योंकि अभी स्थिति ये है कि प्रोफेसर और स्कॉलर्स में बहुत कम अवेयरनेस है कि कौन से जर्नल फेक है प्रेडेटरी है या फॉल्स है जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बने हुए हैं और कुछ भी क्वालिटी का आर्टिकल उनमें पब्लिश हो जाता है तो उनसे बचाव के लिए हमको जर्नल को देखना ही कि जर्नल प्रॉपर है कि तो उसके बहुत सारे तरीके हैं सेफर रोनियो से हम जान सकते हैं यूजीसी केयर की वेबसाइट में जो जर्नल्स हैं पर्टिकुलरली मैं आपसे ये कहूँगा कि यूजीसी केयर की वेबसाइट में अपना अकाउंट क्रिएट कर लें फ्री अकाउंट और उसमें आप देखिए कि वो जर्नल अस्तित्व में है या नहीं है और जब आप देखेंगे कि वो जर्नल अभी एग्जिस्टिंग है बिकॉज यूजीसी केयर इज द डायमिक जर्नल इंक्लूड होते हैं एक्सक्लूड होते हैं जिनका क्वालिटी खराब हो जाता है उनको वो यूजीसी के अंदर से निकाल दिया जाता है वैसे ही स्कोप ऑफ यूजीसी के साथ भी है तो जस्ट इज डाइन ए प्लेस तो जब आप पब्लिश कराने जा रहे हैं किसी आर्टिकल को किसी जर्नल में तो आप देखें कि वो यूजीसी के अंदर एग्जिस्टिंग लिस्ट में है कि नहीं और वहां पे ये भी दिया हुआ है कि आप जर्नल के होम पेज में जा सकते हैं व्यू करते हैं तो आप उसको चेक कर लीजिए कई बार होता ये है कि जैसे मैं मैंने देख क्योंकि मेरा लेक्चर होता है इसमें तो लेक्चर तो मैंने लिखा है और मैं डेमोस्ट्रेट भी करता हूँ उसमें बताता हूँ कि कैसे उसको कैच किया जा सकता है तो मैंने देखा है कि कुछ जर्नल्स सेम नाम से सेम डोमेन नेम से वो लोन कर लेते हैं और आपने गूगल किया गूगल में वो सबसे सबसे पहले आएंगे और आपने उनका अथेंटिकेशन नहीं किया चेक नहीं किया आपको पता नहीं है जानकारी के रूप में तो और अभी यूजीसी ने अलर्ट जारी किया है 
y tiene que reunir con un servicio práctico. Y el reconocimiento o hacer la misma idea para que haya más cambios que salgan con su enseña que se le hable en un momento. Hay que buscar las líneas, las manitas, con la enseña de la línea de la línea. Entonces, me es poca iniciativa. También tiene un papel कंपटीशन लेके चलो पार्टिसिपेट भी इन थ्री चेक सबमिटेड है चेक आप इसको गूगल कर लेना उसमें आप देख सकते हैं वो थिंक देखो सबमिशन थिंक चेक सबमिट की वेबसाइट पर देख सकते हैं कि देयर आर सर्टेन पॉइंट्स गिवन बिफोर सबमिटिंग द पेपर इफ दोस पॉइंट्स चेक इज सम नहीं चेक इज अगर ओके थी पोर्शन इज ओके देन यू गो टू द चेक पोर्शन एंड देन लास्ट पोर्शन थिंक इन चेक पोर्शन आर ओके देन लास्ट पोर्शन इज सबमिट so so then you can submit your paper कुछ points हैं तो आप एक ही करते हो और general के authentication के लिए desk के desk है tables के desk है जिसमें वो all over world list out करते हैं कि कौन से journals fake हैं predatory हैं क्यों हैं तो ये बहुत लंबा topic है इसके मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ मैंने जस्ट आपको ये जानकारी दी मेरा लेक्चर केवल इनफॉरमेटिव है मैं डेट नहीं जाता जाता तब देख रहे हैं आजकल ये भी ट्रेंड चला हुआ है कि रिसर्चर बिफोर पब्लिकेशन सोशल मीडिया में या फिर ऑफर डेस होती है किसी जर्नल की वहाँ पे before publication, अपने आर्टिकल को डेट इस आल्सो कॉल्ड एन मैनेजमेंट सेल कर सकते हैं रिसर्चर्स की कम्युनिटी में प्रोफेसर्स की कम्युनिटी में और वहाँ से वो सजेशन ले सकते हैं और डेट प्रिंटेड इस असाइन डीओ आई नंबर डिजिटल ऑब्जेक्ट आईडेंटिटी फाइल तो उसकी बेसिस पे वो रिफॉर्म कर सकते हैं कुछ पॉजिटिव तो जिसमें प्रेटेंट आप गूगल वाला में कैरियर में रिसर्च गेट में भी सेल कर सकते हैं और कैरियर और रिसर्च स्पेशली सोशल नेटवर्किंग साइट है या रिपोजिटरी है ऐसा भी हम कह सकते हैं जो रिसर्च के लिए बेहतरीन चीज़ है कैरियर एनी बड़ी कैन ज्वाइन बट रिसर्च गेट ओनली यू कैन ज्वाइन इफ यू हैव योर Email account in in the website of the college or website of the university. Then only you can have your account in research gate. Yeah, sir. आपने किसी author में जिसका research gate में account है, उसके साथ आपने paper publish किया है, so that person can send you request to join research gate as a co-author. So ये इन तरीकों से ही आप research gate try कर सकते हैं. So worldwide आप रिसर्च गेट में कनेक्ट हो सकते हैं रिसर्चर्स से अपने फील्ड के जो अच्छे रिसर्चर्स हैं और साथ ही साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे आर्टिकल्स जो हमको जरूरी हो वो ओपन एक्सेस में अवेलेबल नहीं होते हैं तो उन आर्टिकल्स के आसर्स को आप रिसर्च गेट में ढूंढ कर रेफरेंस दे सकते हैं कि कैंडी शेयर यूज आर्टिकल you can get articles मैंने भी बहुत सारे articles देखे हैं एक मैंने देखा था technology readings पे उसमें परसोरन परसोरन का आपने नाम सुना होगा जो बोले जो quality पे बात करते हैं उन्हें technology readings से देखते हैं ना सारे की बात दिया है concept तो परसोरन में जो यूएस है तो उनको भी मैंने request भेजा था कि मैं आपका टेक्नोलॉजी रेडी में सिंडेक्स यूज़ करना चाहता हूँ डेटेज और कॉपी रेडी में ठीक है तो उन्हें फिर आर्टिकल दिया और परमिशन दी तो इस तरीके से आप रिनोम प्रोफेसर्स से रिसर्चर्स से वर्ल्डवाइड अपनी फील्ड में कनेक्ट हो सकते हैं और गूगल स्कॉलर भी गूगल स्कॉलर में आप प्रोफाइल in the website of the college or the university. So, Google Explorer will be on the searches for the rules of the community. You can see the articles and the current rules of the community. Or, you can alert that these professors or these researchers have a new article. 
तो ये का पब्लिश हो तो आपके ईमेल में वो अलर्ट देगा और लास्टली जो रिसर्चर्स हैं उनकी रिसर्च जर्नी में उनने कितना पब्लिश किया है उसका मैट्रिक्स होता है एच इंडेक्स आईटेन इंडेक्स तो एच इंडेक्स और आईटेन इंडेक्स में ऐसा है कि आपके जितने आर्टिकल्स हैं मैं एग्जांपल लेता हूँ जैसे सपोज इफ यू ओपन अ गूगल स्पॉट तो आपको देखिएगा मेरा एच इंडेक्स सेवन इंडेक्स फाइव तो सबसे पहले मैं आईटेन इंडेक्स को समझा सकता हूँ मेरे बहुत सारे पेपर्स मोर देन सेवेंटी थ्री पेपर्स होंगे कुछ जर्नल में पब्लिश हुए हैं कुछ स्कोपस में पब्लिश हुए हैं स्कोपस और एडमिट्स में हैं कुछ ये रेंडो में हैं पहले तो पता नहीं होता था बाद में धीरे धीरे पता चलता गया तो वहाँ आप देखेंगे कि आर्टिकल तो बहुत सारे हैं सिक्सटी से सेवेंटी के आसपास हैं लेकिन सभी आर्टिकल्स में साइटेशन नहीं है तो आई टेन इंडेक्स ये कहता है कि जिन पेपर में साइटेशन टेन मिनिमम टेन या अब में आईटेन इंडेक्स फाइव मतलब मिनिमम टेन पेपर्स की साइटेशन दस से दस या दस से अधिक है मतलब मेरे पांच पेपर दस से अधिक बार साइट में है तो वो आईटेन इंडेक्स फाइव का और एच इंडेक्स सेवन मतलब रिसर्चर के सात पेपर मिनिमम से मिनिमम सात बार साइट में है ये इस तरीके से काउंट होता है बाकी पे जैसे एच इंडेक्स को काउंट करते समय जैसे कोई आर्टिकल सिक्स टाइम साइट में है तो वो नहीं है एच इंडेक्स सेवन मीन सेवन पेपर्स हैव बीन साइटेड मिनिमम सेवन टाइम्स मीन्स में आई टेन एक पेपर जिस पर थर्टी फोर साइटेशन है वो भी आ गया और एच इंडेक्स एट एट का तो होगा मिनिमम एट पेपर्स हैव बीन साइटेड मिनिमम एट टाइम्स तो इस तरीके से वो बढ़ता है एच इंडेक्स नाइन मीन्स नाइन पेपर्स हैव बीन साइटेड एटलीस्ट नाइन टाइम्स आर मोर तो इस तरीके से ये काउंट होते हैं और ये आसान लेवल मैट्रिक्स है जर्नल लेवल पे एस एन आई टी होता है इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ द जर्नल होता है पर इम्पैक्ट फैक्टर एल सी क्लैरिटी डेट का भी मान्य होता है जो जर्नल कुछ से लिख देते हैं हमारा इम्पैक्ट फैक्टर फाइव या सिक्स में वो नहीं माना जाता है कभी भी जब आई सेल एक्सेस करती आर्टिकल्स को तो वो नहीं माना जाता है एल सी एफ फोकस के ही जो इम्पैक्ट फैक्टर होते हैं वही माने होते हैं सो देर आर डिफरेंट इम्पैक्ट फैक्टर गर्मी इम्पैक्ट फैक्टर एस एन आई टी एस जे आर तो वो जनरल लेवल मेट्राइस है और साथ ही साथ अल मेट्रिक्स अल मेट्रिक्स इज इज अ कम्पोजिट मैट्रिक्स इसमें क्या होता है एच इंडेक्स आई टेन इंडेक्स में आपके पेपर कितने बार साइट किए हुए हैं ये पता चलता है बट अल मैट्रिक्स हाउ मेनी पेपर पीपल है आर्टिकल हाउ मेनी पीपल है सोशल मीडिया सो ऑल टूगेदर सो वी कैन कॉल इट एज ऑल टूगेदर मैट्रिक्स सो अल मैट्रिक्स को वो बताता है तो मैंने के बारे में आपको वर्गी दिया है और इंसाइट दिया है और लेकिन बिल्कुल भी क्लास लेने की कोशिश नहीं की है आई होप आपको अच्छा लगेगा और आप उसको एज ए रिसर्चर आगे और डेवलप करेंगे और यूज का यूज करेंगे और उनसे बेनिफिट 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 लेंगे अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आपका Yes. Yeah. So I have to make one of the second. How is the asking? We should do the second. Yeah. Yes. Yeah. 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 Yeah.
for money, or bring up quality more lives in the food.
जब आप बाई के बाद चाहते हो तो बाई बोलता है कि ना आपके एक पर्सनल टॉपिक कौन सा है जब हम उससे बोलते हैं हमारे एक पर्सनल टॉपिक ये वाला है तो फिर गाइड बोलेगा क्या आप उसका मैटर मैंने कम कर दिया तो फिर खत्म हो गया इंटरेस्ट टॉपिक कि मैटर कौन से कलेक्ट करेंगे हमें तो मेरा इंटरेस्ट पता है फिर उसके बाद मैं तो वापस मेरे ऑफिस में बोलेगा कि हां भाई आप बताओ कि ना जहां जो आपके इंटरेस्ट का भी हो और जहां से आप मैटर भी कलेक्ट कर पाओ वो वाला जो पैसा है ना कि दो को लेकर आ रहे तो आप दो लेकर आओगे तो उसने लाइक बोलेगा कि इसमें से तो मैटर भी नहीं है पर इस चीज को ये छोटा सा ये इसमें आप ऐसा लो कि थोड़ा सा रिसर्च पेपर तैयार है तो जब तक उसकी जानकारी नहीं होगी तो वो हम नहीं कर पाऊंगी 
तो उस समय मैंने ये सोचा अपने स्टूडेंट से तू मैं उस क्लिप में सर्वे करूंगी और उस सर्वे में ऐसे बेनिफिट जो रिलीजियस को मिलने चाहिए वो उसके एलिजिबल है लेकिन वो किसी कारण से नहीं मिल पा रहे उनका ऑनलाइन फॉर्म भरते हो नहीं तो किसी का भी कोई फंड पे वहां पर खर्च नहीं हो रहा है ना वेजर्स के पैसे लग रहे हैं ना मेरे बच्चों के स्किल से पैसे लग रहे हैं सिर्फ उनके काम करना है कि वो अपना हर वीक में सैटरडे में अपना लैपटॉप लेकर जाएंगे वेजर सर वहां सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद उनसे पूछेंगे कि भाई ये वाले स्किल का पता चल जाएगा सर्वे में कि इस वाले परिवार में कितने लोग हैं और अपने लोगों को कौन कौन सा मिलना चाहिए तो ये सबसे पहले जो मेरे दिमाग में बेनिफिट आया था वो उज्ज्वला योजना का आया था तो जब मैं उज्ज्वला योजना पढ़ी थी तो मैंने उसमें पढ़ा कि महिलाएं महिला गाँव की महिला जिसकी उम्र अठारह साल हो वो उस उज्ज्वला योजना का लाभ ले सकते लेकिन साथ में उसके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए तो जब हमें बात करी तो पता चला उसके पास बीपीएल कार्ड नहीं है और अठारह साल के बीपीएल कार्ड नहीं है तो स्टूडेंट तो मैं बोला कि आप इसको ऑनलाइन का बीपीएल कार्ड बनाने की मदद तो उनके पास को फॉर्म भरना है उससे ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो अपना कार्ड उनके गाँव के सरपंच के पास आ जाएगा और उनको मिल जाएगा तो इस तरीके से जब हमने गाँव के बहुत सारे लोगों से करी तो पता चला कि महिलाओं के लिए ऐसी बहुत सारी योजनाएं चल रही है चाहे वो शहरी हो चाहे वो गाँव की हो जिसका बेनिफिट उनको मिलना चाहिए लेकिन हमें उनकी जानकारी नहीं है तो पर्टिकुलर जो तो टॉपिक आया वो मेरे दिमाग में बड़ी से आया कि क्यों ना आप किसी पर कुछ काम करें जिससे उनका भी फायदा हो हमारा भी रिसर्च हो और गवर्नमेंट में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट में ना ये सब चल भी रहा है आप जन जन तक वो योजनाओं को पहुंचाओ क्योंकि एक्चुअल में जितनी योजनाएं रन हो रही है और वो जो कि मैंने बाजार में सौ रुपए से लेकर हजार रुपए तक बहुत ही 
कि हमें मुझे स्कीम और रेस्टोरेंट का साथ भी ये करना कि जो सरकार की स्कीम है वो कितनी इफेक्टिव तो इफेक्टिव इन अस कुछ तो मुझे लगा कि वो इफेक्टिव नहीं लेकिन उसका बेनिफिट भी है उसका एक्चुअली जिन लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं और वो बेनिफिट कैसे ले सकते हैं जब तक हम चाहे या वुमेन की एजुकेशन पर जोर ना दें उस चीज पर हमें ध्यान देना है और ना हर स्टेट में कर सकते ऐसा नहीं कि केवल कॉमर्स में करें अगर हम आसपास या हम घर के जो एक काम कर रहे हैं उसके लिए हम दूसरे के लिए अपनी बच्ची क्या कर रही है तो हमें अपना सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो जाता है हमारे जो बुक्स होती है वो हम उसको दे देते हैं कि भाई आप इसको दे दो उसको पढ़ाओ तो ये छोटी चीजें तो मैं तो ये भी हम कर सकते हैं जो जल्दी नहीं है कि हमें इसमें बहुत बड़ा एरिया फाइंड आउट करना है जो चीज हमारे पास अवेलेबल है वो चीज भी हम बच्चों और लड़कियों को दे सकते हैं इससे उनका वैल्यूट हो और वो आगे बढ़े लेकिन बाद में सही कम्युनिकेशन की और सही एडमिशन की जिससे ये हमें काम करना पड़ेगा बहुत सारे लिटरेचर वीडियो मैंने
अगर अपने देश की बात नहीं करें मान लीजिए किसी गाँव की बात करें और जो मैंने गाँव में
अभी आप लोग इसको तो चार में से हम उस बजट के सब दिखे लेकिन हम उस जनरल से बात करते हैं 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 जनरल से बात